بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یارہ مئی دو ہزار بیس برو سموار سعودی عرب کی کچھ اپ ڈیٹس انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں بات کروں گا جو دفعہ ایک سو بیس میں جو چینجی کی گئی ہے جو تبدیلی کی گئی ہے اس کے بعد غیر ملکوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا ڈیٹیل کے ساتھ جو اپ ڈیٹ شائع کی گئی ہے آج اس پر میں بات کروں گا کہ وقتی ڈیوٹی سے متعلق نئے ضابطے کیا ہیں نئے قوانین کیا ہیں سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بحبود نے جز وقتی ڈیوٹی اور لچک دار ڈیوٹی نظام سے متعلق قانون محنت کی دفعہ ایک سو بیس کے قوائد و ضوابط میں ترمیم کی منظوری دی ہے سرکاری گزٹ امول کرا نے تین زمروں میں ترمیم شندہ قوائد و ضوابط شائع کیے ہیں نمبر ون ملازمت کا مادہ تحریری ہو ابتدا اور انتہا متعین ہوں اوقات کار متعین ہوں جو معمول کے نصف اوقات کار سے کم ہوں یہ تعین یومیہ کی بنیاد پر ہو یا ہفت روزہ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے مطلب کہ یہ جو کونٹریکٹ ہوگا یہ دن کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے اور ہفتے کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے نمبر دو ملازمت کے مادے میں تفصیح کی جا سکتی ہے پہلے مادے کے برابر بھی تفصیح ممکن ہے اور کسی بھی مدت کی تفصیح ممکن ہے جس پر فریقین متفق ہوں اس کونٹریکٹ کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے جس طرح دونوں پارٹی ہیں جو دونوں پارٹی ہیں وہ متفق ہوں اس لحاظ سے اس کونٹریکٹ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے نمبر تین اگر کسی فریق نے ملازمت کا مادہ نحق منسوخ کر دیا تو متاثرہ فریق مادے کی باقی ماندہ رقم کا معاوضہ جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے بشرطے کہ فریقین نے اس حوالے سے اس سے مختلف کوئی اور بات نہ کی ہو اگر کونٹریکٹ کینسل ہوتا ہے تو وہ آپ جو باقی جو رقم ہے وہ آپ طلب کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اور بات نہ ہوئی ہو نمبر چار جز وقتی ڈیوٹی والے ملازم چھٹیوں ہفت روزہ چھٹی سرکاری توطیلات اور اوور ٹائم کے بارے میں قانون محنت کے حکام کے ببند ہوں گے نمبر پانچ جز وقتی سعودی ملازم کو اجر کے یہاں سعودیزیشن کی شرح والے زمرے میں شمار کیا جائے گا سوشل انشورنس جرنل کارپوریشن میں اس کا اندراج جز وقتی کارکن کے طور پر ہوگا لچکدار ڈیوٹی نظام کے قوائد و ضوابط لچکدار ڈیوٹی سے مراد ایسے کارکن کی ڈیوٹی ہے جو ایک یا ایک سے زیادہ کے اجر کے یہاں ملازمت کر رہا ہو اور فی گھنٹہ لے رہا ہو بشرطے کے ایک اجر کے یہاں کارکن کے اوقات کار کسی ادارے میں اس کے نصف اوقات کار سے کم ہوں لچکدار ڈیوٹی قانون سے متعلق مادے سعودیوں تک محدود ہوں گے جز وقتی اور لچکدار ملازمت پر کام کرنے والوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ لیبر عدالتیں کریں گی مکہ کے الجخرانہ محلے میں گو کہاں سے آ گئی سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے معروف محلے الجخرانہ میں گو کے گھومنے پھرنے کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں صارفین سوال کر رہے ہیں کہ الجخرانہ جیسے محلے میں گو کہاں سے آ گئی عام طور پر یہ سہرہ اور غیر آباد علاقوں میں ڈیرہ ڈالتی ہے اخبار 24 کے مطابق محکمہ اتقافو سے جنگلی حیات کے ترجمان نے بتایا کہ کبھی کبھار جنگلی جنوار انسانی آبادی کے آس پاس آ جاتے ہیں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے ترجمان نے کہا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ماضی قریب تک مکہ مکرمہ کے بعض علاقوں میں یہ پائی جاتی تھی یہ وہ علاقے تھے جہاں انسانی آبادی نہیں تھی ان دنوں نئے کرونا وائرس کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں چوبیس گھنٹے کے کرفیو کے باعث شہریوں کی نقل و حرکت و آمد و رفت معطل ہے محکمہ تخفوں سے جنگلی حیاتیات کا کہنا تھا کہ جہرانہ کا محلہ سڑکوں اور محلوں کے حوالے سے غیر آباد ہے ممکن ہے آس پاس رہنے والی نئی دنیا کی تلاش میں گو یہاں آ گئی ہوگی ترجمان بندر الفالحہ نے مزید کہا کہ جنگلی جنور ایسے مقامات پر ڈیرہ ڈالتے ہیں جہاں آبادی نہیں ہوتی اگر وہ جگہ آباد ہو جاتی ہیں تو یہ جنور وہاں سے غیر آباد مقامات کا رخ کرتے ہیں اور جب یہ آباد جگہ عملی طور پر غیر آباد ہو جاتی ہیں تو یہ جنگلی جنور اپنے پرانے ٹھکانوں کا رخ کرنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جہرانہ محلے میں گو کے گھومنے پھرنے کے جو مناصر وائرل ویڈیو میں ہیں وہ اسی فطرتی عمل کا نتیجہ ہیں الفالحہ نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ اگر وہ آبادی میں کوئی بھی جنگلی جنور گھومتا پھرتا دیکھیں تو پہلی فرصت میں رپورٹ کریں اور اسے نقصان نہ پہنچائیں آب زمزم کے کین مزید دو مارکیٹس میں دستیاب مملکت بھر میں آب زمزم کے کین اب پانڈا کے لوال ہوتے ہیں اور لولو مارکیٹ کی تمام شاہوں بھی دستیاب ہوں گے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی رواں ہفتے کے آخر سیال ہوتے ہیں اور لولو مارکیٹ سے مملکت بھر میں آب زمزم کے پانچ لیٹر والے کین حاصل کر سکیں گے پانڈا کے بعد دونوں بڑے تجارتی مراکز کی تمام شاہوں کو آب زمزم کین فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے ماحول میں زمزم کی فرامی کا سلسلہ مکہ مکرمہ میں آن لائن اور پانڈا کی شاہوں کی ذریعہ شروع کیا گیا تھا جسے سعودی شہری اور مقیم مغیر ملکوں کے حلقوں میں سراہا گیا صارفین مطالبہ کر رہے تھے کہ آب زمزم کی فرامی کا دائرہ مملکت بھر میں پھیلایا جائے پانڈا کے علاوہ دیگر مراکز میں بھی آب زمزم فرام کرنے کی سہولت دی گئی ہے کنگ عبداللہ پروجیکٹ برائے آب زمزم نے نیشنل واٹر
کرونا کے مریضوں کے لیے آئسولیشن باکس سعودی عرب میں شاہ عبداللہ یونیورسٹی اسپتال اور نورا میڈیکل کالج نے طبی یونٹ کے علاقاروں کو کووڈ نائنٹین سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی نگیٹو پریشر پر مبنی آئسولیشن باکس تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی آئسولیشن باکس میں کرونا کے ایسے مریضوں کو حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے جو وینٹیلیٹر پر ہوں ویب نیوز سبق کے مطابق نیگیٹو پریشر پر مبنی آئسولیشن باکس کے ذریعے مریض کے منہ سے نکلنے والے آبی زراعت ہوا میں پھیلنے سے بچایا جا سکے گا آئسولیشن باکس کی تیاری میں ایک ہفتہ لگا ہے ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر احمد الابراہیم نے بتایا کہ نیگیٹو پریشر پر مبنی باکس پلاسٹک کے کور سے تیار کیا گیا ہے جس کا آئیڈیا پیش کرنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر اسے تیار کر کے کامیاب تجربہ کرایا گیا ہسپتال کے شعبہ ہنگامی امداد کے سربراہ ڈاکٹر خالد کا کہنا ہے کہ باکس کے ذریعے کووڈ نائنٹین مریض کے جرسیم کے منتقلی کے خدشات کافی حد تک کم ہو جائیں گے جس سے مریض سے براہ راست تعلق رکھنے والے طبی عملے کو کافی حد تک محفوظ رکھا جا سکے گا ڈاکٹر نے مزید کہا کہ تیار کیے جانے والے باکس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایسے فلٹر نصب کیے گئے ہیں جس میں لگے والو یک طرفہ ہوں گے جس سے مریض کو آکسیجن آسانی سے پہنچ سکے گی منہ سے خارج ہونے والے آبی زراعت فلٹر کے ذریعے بیکٹیریا کو ختم کیا جا سکے گا جس سے کووڈ نائنٹین کے جراثیم فلٹر میں ہی ختم ہو جائیں گے باکس میں خصوصی طور پر طبی یونٹ کی سہولت کے لیے پلاسٹک کورنگ آرمز کا آپشن رکھا گیا ہے فائیو جی ٹیکنالوجی کے استعمال میں سعودی عرب کا چوتھا نمبر ملک بھر میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اسکیم کے نتیجے میں سعودی عرب فائیو جی ٹیکنالوجی کے استعمال میں بین الاقوامی طور پر چوتھے اور انٹرنیٹ کی رفتار میں دسویں نمبر پر آ گیا ہے عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی برائے صنعت اور ڈیجیٹل کے نائب وزیر ڈاکٹر احمد نے ڈیجیٹل ایونٹ کے افتتاح کے موقع پر یہ بات بتائی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مکہ مکرمہ میں گزشتہ روز ڈیجیٹل ایونٹ کو لانچ کیا گیا اس موقع پر نائب وزیر نے کہا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے ہم نے تمام شعبوں میں ڈیجیٹل تبدیلی اور کوالٹی حاصل کرنے میں تیزی سے کام کیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے خلحات سے مملکت بڑی تیزی سے بین الاقوامی سطح پر ایک سو پچاسویں سے دسویں نمبر پر آیا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ تیزی بنیادی ڈانچے کے استحکام کو ظاہر کرتی ہے سعودی عرب میں فائبر آپٹکس کا استعمال اس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اس کی تعداد تیس لاکھ سے زیادہ گھروں تک پہنچ چکی ہے رمضان میں مارکیٹوں کی نگرانی کا نظام مزید سخت سعودی عرب میں مارکیٹوں کی نگرانی کے لیے مختلف ادارے سرگرم ہیں خاص کر رمضان میں ان اداروں کی جانب سے نگرانی کا نظام مزید سخت کر دیا گیا ہے نجران ریجن کی بلدیہ کی جانب سے مارکیٹوں میں چار سو اٹھتیس دورے کیے گئے تاکہ قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف قانونی کروائی کی جا سکے سعودی خبر سائنس ایجنسی ایس پی اے سے گفتگو کرتے ہوئے ریجنل بلدیہ کے سیکٹری جنرل نے کہا کہ بلدیہ کی ٹیموں نے علاقے میں مختلف مارکیٹوں جن میں اشیائے خوردنوش اور دیگر روزمرہ کی ضروریات فروخت کرنے والی دکانیں شامل تھی کہ دورے کیے ہیں بلدیہ وزارت تجارت کی جانب سے مقررہ ٹیمیں مختلف امور کا جائزہ لیتی ہیں جس میں اشیائے خوردنوش کی کوالٹی کی جانچ کے علاوہ نرخوں کی یقینی نہانی کرائی جاتی ہے تاکہ کوئی دکاندار گراف فروشی نہ کرے بلدیہ کے سیکٹری کا کہنا تھا کہ بلدیہ میں امور صحت سے متعلق شعبہ اس عمر کی یقین دہانی کرتا ہے کہ غیر معیاری اشیاء فروخت نہ کی جا سکیں اس زمن میں کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے دکانوں اور تجارتی مراکز کے اسٹور رومز کا بھی معائنہ کر کے اس عمر کی یقین دہانی کی جاتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں مقررہ معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح راہ کی گئی ہیں یا نہیں یمن سے برودی سرنگ سیلاب میں بہہ کر جسان پہنچ گئی جزیرہ عرب میں ہونے والی موسلادار بارش کے باعث کئی علاقوں میں سیلاب کی کیفیت ہے سعودی عرب کے علاوہ یمن امارات اور عراق کے مختلف علاقوں میں موسلادار بارش کا سلسلہ جاری ہے سیلابی ریلے میں بہہ کر ایک برودی سرنگ یمن سے جزان پہنچ گئی شہری دفاع کے اہلکاروں نے بر وقت کروائی کر کے اسے نکارا بنا دیا العربیہ نیٹ کے مطابق جزان محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد نے بتایا کہ محکمے کو اطلاع ملی تھی کہ ایک وادی میں برودی سرنگ نظر آ رہی ہے جو یمن سے سیلاب میں بہ کر جزان پہنچی ہے فوراً ہی برودی سرنگ کے ماہرین کی ٹیم جائے وقوع پہنچ گئی اور سرنگ کو نکارا بنا دیا سرنگ کو نکارا بنائے جانے کے دوران کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا تمام حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی تھی کیا مصری فراخنا تیما کمشنری تک پہنچ گئے تھے معروف سعودی موقع اور تاریخ نگار ڈاکٹر سلیمان کا کہنا ہے کہ مصری فراخنا تبوک ریجن کی تیما کمشنری تک پہنچ گئے تھے تاہم یہ تصور غلط ہے کہ وہ نجد کی حدود میں داخل ہوئے تھے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تبوک ریجن میں تیما کمشنری جزیرہ عرب کی شان ہے اسے وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اس کا حق تھا انہوں نے کہا کہ وہ ولی عید محمد بن سلمان سے درخواست کرتے ہیں کہ تیما کمشنری پر بھی اسی طرح توجہ دی جائے جس طرح العلیٰ کو دی گئی ہے اسے بھی رویل کمیشن میں شامل کیا جائے تاکہ تیما کمشنری کے بارے میں دنیا کو درست طور پر معلومات
لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رکھا اور مختلف ثقافتوں کی اماج گاہ بھی حیثیت بھی رکھتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ آپ کی قیمتی راہ کا انتظار رہے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ہماری ویڈیوز لازمی لائک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ